Quando nós falamos dessas dinâmicas, eu chamo de dinâmicas de alto impacto, se é que assim nós podemos chamar. Como, por exemplo, existem várias, como a famosa quebra da madeira, né, aquela em que o indivíduo pede para que alguém dentro do treinamento segure uma madeira e ele vai dar um soco na madeira para quebrar aquela madeira. O caminhar sobre brasas, né, que muita gente já ouviu falar. Uh, também tem uma que é o entortar uma barra de ferro no pescoço, onde o indivíduo coloca uma barra de ferro aqui, esses vergalhões de construção civil, e o outro do outro lado também coloca, e ali eles forçam um de um lado, outro do outro, até entortar essa barra de ferro. É importante dizer que tudo isso é um processo, a gente pode até dizer circense, por que não dizer circense? Porque a grande verdade é que essas dinâmicas, como tantas outras, elas são verdadeiras metáforas. O que eu quero dizer por metáfora? Ela é uma forma de quebrar um paradigma de um indivíduo em um determinado contexto e mostrar o seguinte, olha, aquela tábua que parecia que você não poderia quebrar, você pode quebrar. Né? E fazer uma analogia disso com a superação de um desafio específico na vida que todos nós enfrentamos. Olha, você acha que não é possível e não teria resistência para caminhar sobre brasas? E você conseguiu. Então vem aquela metáfora. Como é que você faz quando você se depara com os desafios na sua vida? Você supera? Como é que você faz? Você enfrenta? A mesma coisa o entortar barra de ferro no pescoço. Então vamos lá. Quando você se depara com desafios rígidos, com situações das quais te impede de superar desafios, como é que você lida com esses desafios? Então, se você observar, o grande aspecto de Todas essas dinâmicas que eu dei o nome de alto impacto são totalmente voltadas para um lado metafórico, ser sense, se assim a gente pode dizer, né, da superação de um desafio. O grande cuidado que a gente tem que ter e a grande ressalva é que todas essas práticas, elas são práticas que para o indivíduo que está passando por isso dentro de um treinamento específico, para ele é gratificante, é interessante, é aquele momento de euforia, é aquele velho momento de catarse dentro de um contexto de treinamento, onde ele motivado, inspirado, normalmente por uma música em alto e bom tom, vai fazer com que o indivíduo adote essa postura, seja para quebrar uma madeira, andar na brasa ou entortar uma barra de ferro no pescoço. E até aí tudo bem. O importante ressaltar é que o fato de você superar essas atividades circenses, que são nada mais nada menos do que calculadas, e todos vocês sabem que feita de maneira estratégica, ela vai funcionar perfeitamente para todos aqueles ali envolvidos, é importante dizer que isso efetivamente não desenvolveu nada. Isso foi uma metáfora onde faz alusão a uma superação de um obstáculo que é totalmente feito dentro de um ambiente controlado, onde oferece, não digo nenhum risco, mas o mínimo de risco possível para o participante e que aquilo ele vai levar como uma experiência momentânea de uma superação. Importante dizer, de novo, é a velha história do estímulo. Isso não é desenvolvimento. Não é porque você quebrou uma madeira que você desenvolveu uma competência. Não é porque você entortou uma barra de ferro no pescoço que você agora é um super coach. Não é porque você andou sobre brasas que você sabe efetivamente fazer um processo de coach ou conduzir um processo de desenvolvimento ou conduzir um processo totalmente alinhado e competente dentro dos seus próprios aspectos pessoais. Então, todas essas atividades circenses, eu repito, elas não têm nenhum efeito prático no que diz respeito ao desenvolvimento de competência para o indivíduo saber lidar com ele, com as suas questões pessoais e até com a vida de terceiros. É importante que a gente deixe isso claro, mas tem lá o seu valor se falarmos única e exclusivamente do processo metafórico, do processo do ponto de vista de é, estímulo dentro de um contexto e um ambiente controlado para que aquilo aconteça. Nada mais do que isso. Não existe nenhum outro ponto a ser comprovado em cima dessas atividades que eu acabei de citar e que efetivamente vai fazer uma diferença e que efetivamente vai fazer com que o indivíduo faça algo diferente a partir dali na sua vida. Isso é fato.